ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മരിയൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ബിരിയാണിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ ബിരിയാണി ദം ഇട്ടൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം വേണം ഇത് പക്ഷേ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മണവും രുചിയും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഒരു ബിരിയാണിന്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വളഞ്ഞു വരാനുള്ള അത്രയും നെയ്യ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി വരണം ഉരുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തക്കാളിയും സവാളയും നമ്മൾ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം തക്കാളിയും സവാളയും വേണം തക്കാളി നല്ല പഴുപ്പുള്ള തക്കാളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വളഞ്ഞു വരണം നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തക്കാളിയും സവാളയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അളിഞ്ഞു വരില്ല ആ ഒരു പരുവം വരെ നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വളച്ചിയെടുക്കണം കുറച്ചധികം തക്കാളിയും സവാളയും എടുക്കണം ഈ ഒരു ബിരിയാണി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് റെഡിയാവുന്ന സമയം നമുക്കിതിന്റെ ബിരിയാണിക്കുള്ള അരിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അരിക്കനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബൗളില് അരി അളന്നെടുത്തെങ്കിൽ ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര ബൗള് സെയിം ബൗളിൽ തന്നെ വെള്ളം കൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരി വേവിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്താലും അത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാറ് അതായത് തക്കോലം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ജാതിപത്രം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് കരയാമ്പവും അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കായും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കായ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തേക്ക് അപ്പൊ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല മണം കിട്ടും അതുപോലെ രുചിയും കിട്ടും ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എപ്പോഴും കുറച്ച് മുന്നിൽ വേണം നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ബിരിയാണി ഒരു വെന്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് നെയ്യാണ് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു വെള്ളം അതിനുശേഷം അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേസമയം നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവാളയും ചേർത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി വേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്തതാണ് ഈ അരപ്പും കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവാളയും വളണ്ടി വന്നേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വളണ്ടി വരണം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ബിരിയാണിക്കുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ജീരകശാല റൈസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം വാല വെച്ചതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കുക കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ സാധാരണ വേവിക്കാനുള്ളത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ അരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും അതായത് ഒരു മുക്കാ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ദം ഇടാനായിട്ട് വേവുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ആവണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നന്നാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഈ ചിക്കൻ വേവാനുള്ള ഗ്രേവി ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആവി പോവരുത് കാരണം നമുക്ക് ദം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിൽ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക
അപ്പം ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ദമ്മ ഇട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യണത് എപ്പോഴും ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മുഗൾ പാത്രം എപ്പോഴും ചോറല്ല ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചോറ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രേവിയും ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെന്ന് ചെയ്യാറ് ദമ്മ പൊട്ടിച്ച് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇടണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം വരുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരും ബിരിയാണീൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്